الواحد يحتار ما بين أقوى جهازين من سامسونج لعام 2020 نوت 20 ألترا والإس 20 ألترا كل واحد من الأجهزة جاب قدرات خرافية لنفس السلسلة فخلونا نقارن ما بينهم ونشوف أيهم الأفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم فيصل السيف ونعم هذه مقارنة ما بين الجالكسي نوت 20 ألترا والجالكسي إس 20 ألترا أقوى ما جابته سامسونج في عام 2020 كل واحد من الأجهزة يقدم أفضل الخصائص لنفس السلسلة وفي أشياء يتحدوا بعض فيهم بالخصائص فخلونا نشوف المنافسة اللي أساسها الأرقام وأيضا بعض النقاط حيكون فيها الذوق الشخصي يلعب دور فبسم الله خلونا سوا نشوف نبدأ بالتصميم والبناء الجهازين يجون بفلسفة سامسونج الجديدة في التصميم نتكلم عن ساندويتش زجاجي بحواف من الألمنيوم والثقب شاشة أمامي ومستطيل خلفي للعدسات الجهازين متشابهين جدا وممكن تفرق بينهم بلمسات بسيطة مثل شكل مستطيل الكاميرا الخلفي التصميم كفة مين ترجع فيه أكيد حيكون الأمر هنا ذوق شخصي وأساسا الجوالين متشابهين بحكم أنهم من نفس المصممين لكن في نقطة مهمة لصالح النوت هي أن الزجاج الخلفي مصمم بطريقة بحيث ما يحتفظ بالبصمات بعكس الـ S20 Ultra وأيضا لوجود طبقة حماية على الكاميرا الخلفية فصح تتوازى كفة التصميم تصميم والبناء ولكن يبي لكم تشوفوا ايهم الافضل لانه عن نفسي بعطي كل واحد نقطه بالابداع اللي جابه. النوت 20 الترا يجي بشاشه الدايناميك اموليد 2 اكس بحجم 6.9 انش بحواف مائله تشكل 91.7% من الواجهه بدقه 3088 في 1440 بكسل كثافه 496 بكسل في الانش الواحد مغطاه بطبقه من الجوريلا جلاس 7 تدعم الـ HDR10+, والـ AOD، وأيضاً تردد غير مسبوق بـ 120 هرتز على سلسلة النوت، وتردد لمس 240 هرتز. أما الـ S20 Ultra فيجي بنفس الشاشة من ناحية النوع، ولكن الحجم في فرق شوي، هي أنها تشكل 90% من الواجهة، يعني أقل بـ 1.7% من النوت، ولكن الدقة أكثر فهنا 3200 في 1440 وحتى الكثافة في البكسل الانش الواحد 511 وهي أكثر ولكن مغطاة بطبقة الكورنينج للغلاس 6 واللي تعتبر الإصدار اللي قبل الإصدار اللي جاء على النوت 20 ألترا أما بقية المزايا هي نفسها وبرضو أكد ما في طبقة حماية للكاميرا الخلفية لكن في نقطة يتفوق فيها النوت هي أن الشاشة تنزل عدد الترددات لما ما يكون الموقع أو الفيديو يستفيدوا من عدد الإطارات الكبير هالشيء حيساعد في توفير جزء من الطاقة فهنا أقول برضو تعادل لكل واحد فيهم لأن واحد تفوق بالحجم وتفوق في التردد والثاني تفوق في الكثافة وأبعاد البكسلات فيا جماعة وش الحيرة اللي احنا فيها ولكن الموضوع بيتغير ودائما أكد لكم أقوى المقارنات واللي هي الستاندرد تعتبر في المجال في الوطن العربي أكيد تلاقوها في القناة فدائما فعلوا التنبيهات وبالتأكيد كونوا مشتركين في القناة أنتقل للنظام وأقول النوت 20 ألترا يجي بنظام الأندرويد 10 وواجهة الـ One UI 2.5 تعتبر أحد أجمل واجهات الأندرويد في الساحة بسبب مراعاتها لقابلية الاستخدام وسهولة الوصول للأوامر المختلفة ما ننسى أن النوت بالذات يمتلك إضافات خاصة من سامسونج بسبب الشاشة الكبيرة والقلم اللي يعطون أبعاد أكثر خلال الاستخدام راح نتطرق لها في فرق المزايا الإضافية لاحقا أما أرجع وأقول أن الاس 20 ألترا يجي بنفس النظام والواجهة مع فرق عدم وجود المزايا الخاصة بالقلم واللي فعليا إذا ما تحتاجوا القلم ما لها داعي والكفة ترجع عند مين؟ لحظة أول شيء نسأل نفسنا سؤال هل احنا من محبين القلم او لا فمن هنا اقدر اقول لكم اذا انتم من محبين القلم حطوا نقطة للنوت اما اذا ما انتم من محبين القلم فاكيد النقطة حتروح للاس 20 اما من ناحية الارقام والخصائص فكل واحد من الجهازين يجيب نفس الامكانيات والقدرات فبرضه نقطة لكل واحد فيه الجهازين في منطقتنا يجوا بمعالج الاكسنس 990 بمعمارية 7 نانوميتر هو معالج 8 الانوية ايضا يجي بمعالج رسوميات المالي جي 77 عالميا باختصار شديد وبدون تعقيد وحسب التجارب والاختبارات الأداء الاثنين متقاربين جدا جدا هم نفس المعالج وما تم الترهيم الضخم أو التعديل على معالج 990 من أصدار الاس 20 ألترا إلى ما جاء أصدر النوت 20 ألترا وطبعا ما قاعد أتكلم على نسخ الكوالكم اللي برضو أرجع وأكد منطقيا جماعة 
جهاز بهذا السعر هل بينحط فيه معالج ما يعطيكم الامكانيات بشكل جدا كبير في فرق ما بينه بسيط ووضحت هذا الفرق اللي مو دائما لمصلحة الكوالكم في فيديو ثاني بحط لكم رابط الفيديو في الوصف ولكن هذا لا يعني انه هالمعالج ما حيعطيكم افضل تجربة بل بيعطيكم واحدة من افضل تجارب المعالجات على الاندرويد في السوق الدخول الامن ال 20 الترا والنوت 20 الترا يجون بنفس اساليب الدخول المعتاده في الاندرويد، هي البصمه تحت الشاشه والرقم السري والنمط والتعرف على الوجه اللي برضه ما انصح فيه لانه ما في مستشعرات اماميه، عكس بعض الشركات الاخرى زي شركه هواوي اللي حطت في الميت 30 برو وايضا في الميت 40 برو المتوقع القادم مستشعرات اماميه، وهنا اقول نقطه لكل واحد فيهم. نيجي للكاميرات وهنا اللعبه الاساسيه. النوت 20 الترا يجي بثلاث كاميرات خلفيه 108 ميجا بكسل عريضه تعتمد على الليزر للتركيز وعدستين 12 ميجا بكسل مقربه وعريضه جدا وفي الامام عدسه ال 10 ميجا بكسل اما الاس 20 الترا فيجي باربع كاميرات خلفيه هي ال 108 ميجا بكسل وبتقنيه البي دي اي اف للتركيز مش الليزر وكاميرا ثانيه 48 ميجا بكسل بتقريب تلسكوبي و 12 ميجا بكسل عريضه جدا والرابعه عدسة تي او اف اللي هي تايم اوف فلايت عشان العمق. العدسة الامامية 10 ميجا بكسل. في التصوير الثابت نلاحظ ان النوت يعطي تفاصيل اكثر بفرق ملحوظ في اغلب الاوضاع. ايضا احيانا نلاحظ فرق الالوان بينهم بحيث انه احدهم بارد والاخر دافي، لكن هالشيء مو ثابت، فمرة يكون الاس دافي والنوت بارد ومرات العكس، بس عموما هالشيء ممكن يتعدل بعد التقاط الصور. وفي الزوم النوت الترا يقرب 50 مرة، أما الاس 20 الترا يقرب 100 مرة، لكن إلى الحد اللي يمشون فيه سوا بتلاحظ أن النوت يعطي تفاصيل أفضل، يعني لما أوصل ال 50 مرة تقريب مع الالترا، هنلاقي تفاصيل النوت مع هال 50 تقريبا اللي هي الحد الأقصى عليه أفضل. وبرضه في التصوير الليلي في تفوق ملحوظ لمصلحة النوت، ويمكن النوت يكون من الأفضل. سرعة التركيز كانت مشكلة في الاس 20 الترا، لكن المشكلة انحلت مع النوت بإضافة تركيز من خلال الليزر وفي تصوير الفيديو كلهم يصورون لدقة الثمانية K وتقريبا متطابقين في الأداء طبعا نفضل أنك تستخدم ترايبود لتصوير الـ 8K لأن الاهتزاز شوي قوي وأيضا النوت هنا جاء بأبعاد سينمائية مع تصوير الـ 8K هالأمر اللي ما كان موجود في الـ 20 ألترا وتصوير الـ 4K تقريبا متقاربين بشكل مرة كبير لكن مع اختلافات بسيطة في التفاصيل والبعد الديناميكي لمصلحة النوت في الصوت الميكروفون برضو أفضل في النوت إذا الكفة ترجع مين؟ في تقارب ولكن النوت يتفوق في نقاط زي التقريب ودقته الثمانية كي والبعد السينمائي وأيضا في التفاصيل والأساس حق التفوق الليزر أوتو فوكس الفوكس في النوت خلى النقطة وبكل جدارة تروح له بكل تأكيد أنتقل للبطاريات وأقول أنه شيء صادم أنه نلاقي النوت 20 ألترا ببطارية الـ 4500 ملي أمبير ويشحن بقدرة الـ 25 واط كحد أقصى في شحن لاسلكي وأيضا شحن لاسلكي عكسي الـ S20 Ultra بطاريته 5000 ملي أمبير ويشحن بقدرة الـ 45 واط تقريبا ضعف النوت 20 Ultra وبرضه يشحن لاسلكي وشحن لاسلكي عكسي إذا الكفة ترجع عند مين؟ تخيلوا وبكل جدارة ترجع الكفة عند الجالكسي S20 Ultra اللي بعد الاستخدام أسبوع أسبوعين ثلاثة بتلاحظوا أن الذكاء الاصطناعي مع القدرات حقت البطارية بتعطيكم مدة تجربة مرة ممتازة على هذا الجهاز الاتصال والتخزين الالترا يجي بمساحة تخزينية يا 512 265 جيجا بايت يدعم ذاكرة خارجية أو شريحة إضافية والجالكسي S20 Ultra يجي بنفس المزايا بالضبط من هالناحية الجهازين يدعمون الشريحة المدمجة إلى ما يجي التحديث لمنطقتنا ويكون التفعيل لها بالكامل موجود ولكن حاليا وقت ما سويت هالفيديو ما جاء التحديث أيضا الـ NFC وخدمات الدفع من خلال الهاتف مثل مدى باي و STC باي موجودة على الجوالين وأيضا النوت 20 ألترا وبرضو الـ 20 ألترا كلهم يدعمون الجيل الخامس مع ليش مع هالسعر اللي بتدفعوه أكيد لازم يدعموا الجيل الخامس وفي مزايا إضافية زي الـ Wi-Fi Calling والـ Volte المدعومة في الجهازين لكن تحتاجوا تتأكدوا من المشغلين عندكم يعني شركات الاتصالات عشان تعرفوا هالخدمات موجودة أو لا مزايا إضافية كلهم مقاومين للماء والغبار بمعيار الاي بي 86 سامسونج جالسة تتقدم في موضوع الأجهزة المتناغمة مثل توافق الجوال مع الساعة والكمبيوتر النوت تقدر توصله بشاشة بشكل لاسلكي ويصير أقرب للكمبيوتر في الاستخدام الـ S20 الترا أيضا تقدر تعرضه على الشاشة ولكن بميزة السمارت فيو اللي أصلا موجودة على النوت ولكن قبل شوية نتكلم على الديكس 
النوت يقدم القلم اللي له اختصارات خاصة في واجهة الوان يو اي 2.5 وأيضا له استعمالات في القص واللصق وإنشاء الجفس و... وأيضا الاستفادة من العروض التقديمية تشغيل المحتوى وغيرها من الأشياء أيضا يمديكم تستخدموا الزر اللي موجود في القلم كريموت لأخذ الصور وتغيير بين الكاميرات وتصوير الفيديو ولو بحثنا عن شيء إضافي يقدمه الاس 20 الترا ما حنلاقي على هذا السعر غير الأشياء اللي ذكرناها واللي كلها موجودة في نفس النوت طيب الكفة ترجح عند مين؟ من ناحية الخصائص الإضافية فبالتأكيد الكفة بترجح لمصلحة النوت 20 ألترا لأنه في إمكانيات أكثر من الـ S20 ألترا من ناحية الاستخدام فنقطة للنوت 20 ألترا وبكل جدارة السعر وخدمات ما بعد البيع النوت 20 ألترا يجي بسعر الـ 5300 ريال تقريبا لنسخة ال 256 جيجا وتيجي معاه سماعات الجالكسي اير بودز اللي طلب مسبق او انه احيانا يطلعوا هدايا وباكيجات عليها مختلف الشركات. سامسونج تقدم عروض ضمان وصيانه واكسسوارات متعدده وكلها موجوده في سوقنا بشكل رسمي. ال S20 الترا حاليا بسعر ال 4100 ريال لنسخة ال 128 جيجا بايت وايضا دعم الجيل الخامس ونفس الكلام اللي ذكرته اول من ناحية العروض والاشياء الاضافية اللي تجي معها طبعا لازم اوضح انه في ستة اشهر من يوم ما طلع ال S20 الترا الى وقت هذا الفيديو مما خلى سعر اللي كان مرتفع حوالي 5000 لل S20 الترا نزل الى حوالي ال 4100 طيب الكفة ترجع عند مين؟ بشكل عام وبلغة الارقام ال S20 الترا اللي يو يوفر لك مبلغ اكبر بكثير يعني 1200 ريال مع فرق المساحة، ولكن لو شفنا القلم والخصائص والاشياء الاضافية يمكن هالمعادلة تختلف من فرد الى اخر، اذا انتم من محبين القلم فالنوت يعطي حجة لهذا المبلغ الاعلى، اما بلغة الارقام فالكفة وبكل جدارة تروح لل S20 الترا. نهاية الفيديو وش نقدر نتأكد منه؟ احيانا يكون في تطور جدا كبير وملحوظ على بعض الاجهزة، ولكن لكن هذا التطور ما يخدم شريحة ضخمة من المستفيدين زي ال100 زوم اللي موجود مع الاس 20 الترا ال100 زوم هذا جاء بقدرات كويسة ولكن تفيد ناس بسيطين وأيضا جاء بعيوب إلى ما سويت هذا الفيديو التحديثات اللي موجودة للاس 20 الترا ما كانت كفيلة بحل جميع مشاكل الفوكس اللي موجودة على الكاميرا فهنا نعرف أنه أحيانا مو كل اجتهاد يكون الاجتهاد الخرافي وبرضه لما حطوا قدرة ال 45 واط صح قدرة بالنسبة لي مرة ممتازة وفادتني ولكن كم واحد غيري راح واشترى الشاحن الأقوى علشان يستفيد من هالقدرة وانا نفكر فيها بتفصيل ونهاية الفيديو كل فيديو لا تنسوني من اللايك والسبسكرايب والأشياء دي كلها وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وروحوا الحين وشوفوا أسباب تخليكم ما تشتروا النوت 20 ألترا والأسباب اللي تخليكم تشتروا أشوفكم على خير